Hii ni weekend recap ya basketball 255 na leo katika uh, weekend recap na tutatizama tukio kubwa sana ambalo limetukumba wana kikapu wote ndani ya Tanzania. Na hapa ni tukio ambalo sio zuri. Wengi nafsi zetu zime uh, zime zimefadhaika. Tuna tunapenda muda huu nichukue nafasi hii kutoa na condolences kwa familia ya Judge Agustino Ramadhani. Judge Agustino Ramadhani ni moja kati ya pioneers wa kikapu. Alichukua nafasi ya ulezi wa shirikisho la TBF mnamo mwaka 2006 akimpokea rais mstaafu mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na baada ya yeye kuchukua ameishikilia ile nafasi mpaka alivyoachia mwili hivi karibuni siku kadhaa ambazo zimepita. Na katika hilo tunaweza tukamwangalia kwa ufupi marehemu Judge Agustino Ramadhani uh, kwa kusikiliza jinsi gani ambavyo alishika nafsi za baadhi ya viongozi wa na wanakikapu wa Tanzania tukianzia na rais wa shirikisho la kikapu Dar es Salaam uh, Mr Okare akizungumzia jinsi gani ambavyo Judge Agustino Ramadhani alipokuwa ameigusa nafsi yake anaitwa Okare Mesu ni mwenyekiti wa basketball uh, chama cha basketball mkoa wa Dar es Salaam uh, na, na tumepokea kwa masikio kwa mshtuko mkubwa sana na masikitiko habari za kifo wa patron wetu mheshimiwa jaji mkuu mstaafu jaji Agustino Ramadhani uh, binafsi nilimfahamu katika nyanja mbalimbali kimo kama jaji mkuu kwa nini mwanasheria lakini vile vile nilimfahamu kama patron wetu wa basketball na pia ukaribu wangu uweza kuwa naye kupitia basketball na kumbuka mwaka 2018 alipokuja rasmi kutufungulia mashindano ya Zone 5 pale uwanja wa taifa uh, tuliongea mambo mengi sana ikiwemo mkakati mbalimbali mbali, wa kuweza kuhakikisha kwamba mchezo wa basketball tunaotoa sehemu moja kupeleka mwingine basically alionekana anajua vitu vingi sana kuhusiana na basketball aliweza kutushauri mimi pamoja na rais Faris Magesa tulipata saa mrefu sana wa kuongea naye na kutupa mwongozo mzuri kwamba nini kifanyike katika basketball ya Tanzania ili tuweze kufika katika levo nyingine. Uh, binafsi Jaji Ramadhani alikuwa ni mchezaji wa basketball, alikuwa anacheza nafasi ya kama post player, aliweza kucheza akiwa jeshini, aliweza kucheza akiwa Zanzibar kule na ni mtu ambaye alikuwa niko very fit. Uh, kama unaona hata katika umri wake wa uzeni lakini alikuwa bado yuko very fit. Uh, alikuwa anaonekana ni mtu wa mazoezi. Anafikiri pia kwa sababu alikuwa amepitia jeshini, hiyo ilikuwa inamsaidia. Lakini kama wana basketball wa mkoa wa Dar es Salaam tumepokea habari hizi kwa mstuko mkubwa sana na masikitiko makubwa sana kwamba tumepoteza kiongozi tumepoteza baba yetu ambaye alikuwa anaweza kutushauri katika mambo mbali mbali na hata katika migogoro yetu ambayo tulikuwa tunaipata kutoka from time to time tuliweza kumfikia na aliweza kutushauri vizuri aliweza kuita pande zote mbili na kuongea kwa busara kama baba yetu na kiukweli tumepoteza kiongozi tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa na mapenzi ya dhati na mchezo wa basketball na hivyo tunasikitika sana na tunajiunga na familia yake katika maombolezo haya na tunatumai kwamba atakuwa amepumzishwa kwa amani huko alikoenda kwa kifupi wana basketball wa Dar es Salaam tunamlilia na wana basketball wa Tanzania pia tunamlilia Mungu wa hii lazi roho yake mahali pema pepo. Na sasa tumsikilize katibu mkuu wa sasa Mr. Mike Mwita akizungumzia ni jinsi gani ambavyo Judge Agustino Ramadhani aliweza kumuinfluence aliweza kumuinfluence kuchukua madaraka na kushikilia kupata kushikilia uongozi ambao ameshikilia mpaka sasa hivi kwenye kikapu. Katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania. Ninaenda kuzungumza machache kuhusiana na mlezi wa kikapu marehemu Jaji Agustino Ramadhani. Jaji Agustino Ramadhani ni mmoja wa watu walionifuata na kumeshawishi kuongea katika uongozi wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania kwa kuwasaidia wana kikapu wenzangu ambao mpaka hivi leo nimekuwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania. Niliingia katika shirikisho la mpira wa kikapu kama kamishna wa mipango na maendeleo na uchumi lakini tulivyokuwa tunaendelea kufanya kazi vizuri alinambia Mr. Mwita unaweza kutusaidia 
kutusogeza hatua nyingine mbele zaidi na kushauri uendelee kuwa kiongozi katika awamu ya pili na ndio alinisauri hata kuweza kuchukua nafasi ya katibu mkuu wa shirikisho la mpira Captain Tanzania aji alikuwa ni mtu wa kipekee kwa sababu amejaribu kunifanya hata mimi kuweza kufuata kama sehemu yeye alivyokuwa anaambia umecheza basketball na unaweza kuongoza na tunakufahamu na tutaweza kushauriana pale utakapofahamu Jaji Agustino ameanza kucheza basketball miaka ya 1960 na akiwa mwanafunzi katika shule ya Tabora Boys shule yenye vipaji maalumu Jaji Agustino alinambia yeye alikuwa ndio mtu wa kwanza kuanza kuandaa katiba na alitengeneza katiba ya shirikisho la mpira kikapu ambapo zamani ilikuwa linajulikana kama Tanzania Basketball Association BATA chama cha basketball Tanzania yeye ndio alitengeneza katiba na baadaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa Tanzania Basketball Association BATA tutaendelea kumkumbuka jaji Agustino kwa mashauri yake yote aliyotuambia ama kuwa akini shauri na kuniambia jaribu kuwashirikisha watoto na wale mavu ambao hawakuwa wanapata nafasi jaribu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kuona wachezaji wa nje wanafanya nini pamoja na changamoto ya fedha tulokuwa nayo katika nchi nakumbuka maneno yake tu fanya mashindano watu waone mpira watu wacheze mpira na wazamini watakuja baada ya kuona mashindano yafanyike hata serikali itaweza kukuunga mkono pale itakapoona kuna kitu kinafanyika jaji agustino amekuwa mshauri mkubwa sana kwa shirikisho la mpira wa kikapu pamoja na changamoto tulizokuwa nazo kama viongozi alikuwa mstari wa mbele kama mediator kuhakikisha kwamba mtafaruku haudokei na mambo atakuita tunakaa tunazungumza na mambo na muombea kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi sana na sasa ni muda mwafaka wa uh, kwa wewe mtazamaji kumshuhudia jaji agustino ramadhani mnamo mwaka 2018 kwenye mashindano ya kimataifa yaliyofanyika hapa mjini jijini Dar es Salaam uh, kulikuwa kuna mashindano ya Zone 5 ambapo yeye alikuwa ni mgeni rasmi ambaye ndo alifungua yale mashindano na haya ndo aliyoyasema uh, kipindi anafanya ufunguzi Shukran sana nadhani umeweza kumsikia Judge Agustino Ramadhani kusema na wale kweli imetugusa sana kwa sababu alikuwa ni mmoja kati ya pioneers na an inspiration to us 
sasa watu ambao tume 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 dedicate maisha yetu ku, ku, kudefiniwa na mpira wa kikapu aita aita pita kiraisi namna hiyo na sijajua mpaka hivi sasa kama kutakuwa kuna uwezekano wa kupata replacement lakini ndio hivyo uh, Mungu hana ha, ha, makosa akosei kwa hiyo uh, tushukuru katika hilo next week tutamtizama kwa undani zaidi uh, mzee wetu doto akiwa kama kiongozi wa mpira wa kikapu mmoja kati ya watu ambao wana experience kubwa sana kwenye mpira wa kikapu tukimsikiliza yeye na baadhi ya teammates ambao walifanikisha kuchezea timu ya taifa ya mwaka 1973 ambao alipata walkover against Madagascar baada ya hapo akafanikiwa kwenda kwenye mashindano ya Afrika Asante sana kwa kuwa nasi uh, siku ya leo katika weekend recap shukrani sana tutaonana na wewe tena next week